原来板栗去壳这么简单呀，只需要一个瓶盖，看我两秒一个，直接妙不可言呐、啊！大家好，我是乐乐妈。板栗被誉为干果之王，从每年的九月中下旬开始陆续上市，无论煮、蒸、炒、炖等，或者是作为零食、甜点，还是用于炖汤、烧菜，都非常的不错。可是难就难在它的外壳，这也是很多人爱而舍的原因。所以。今天就和大家分享板栗去皮的方法，简单又快速，赶紧来看看吧。提前告知大家，我们在购买板栗的时候，如果老板同意挑选的话，我们选购一边品一边圆的板栗，这样的板栗肉多，而且呢容易去皮。现在我们先把板栗放进大盆中，然后呢加入少许的食盐。再加入多一些的清水，下手把食盐搅拌溶解后，我们先把板栗浸泡清洗一会儿。在使用板栗之前，如果先用盐水浸泡一下的话，就能够去除板栗表面的细菌、微生物成分，从而使板栗吃起来更加的健康、更加卫生。看看这淘洗出来的水是不是非常的脏呢？板栗的表面呢，不仅有绒毛，还有泥土、各种灰尘，所以我们一定要先这样下手来抓洗，使板栗之间相互摩擦。板栗和板栗之间呢，都会产生一个摩擦力，这样呢就会清洗的更加的干净了。抓洗干净，控水捞出，我们换水再漂洗一次，这样清洗过的板栗，吃着心情都舒畅了。好了，控水捞出，把板栗放一边。这会儿我们来分享第一个板栗去壳的方法。这边呢，我们准备这样的一个矿泉水瓶，我们将其瓶盖取下来。如果是饮料瓶呢，清洗一下会更好。然后我们把瓶盖呢放在菜板上，再把板栗呢放在瓶盖中间，然后我们用刀在表面呢切割十字划刀。有没有发现用瓶盖来操作这个方法更简单、更轻松了呢？用刀在每个板栗上面切一个小口，这样既可以节约燃料，尽快煮好板栗，又利于煮好的板栗剥壳去皮。这是大家都懂的道理。不一样的是，有的朋友直接切，因为板栗的外壳呢非常滑，一不小心刀滑了，那么呢就很容易伤到自己。我们用瓶盖固定住，这样做呢还可以充分避免板栗跑到哪里都是，是个安全有效的方法。市面上各种饮料瓶盖呢大小不一，所以呢大家也不用担心板栗太大没法放的情况发生，只要根据自己的板栗大小来选择合适的瓶盖就好了。好了，那板栗全部开好口了，在开口的同时，大家一边给中国烧水。现在中国水烧开，我们把板栗呢全部放进来，稍微整理一下。盖上盖子，用大火来蒸五分钟以上，十分钟以下。根据自己板栗的大小，适当的调整时间。时间到了之后，我们打开锅盖看一下，这个时候板栗呢就已经个个开口了，好似板栗都在开口笑呢。对大家说节日快乐呢。接下来出锅，将它放一边，稍微放凉一些。一直晾凉到板栗不烫手的时候，我们就可以去壳了。这个时候，它的外壳、内膜呢，都已经和板栗的果肉分离了，只需要几秒钟就可以轻轻松松的剥掉板栗的外壳了。是不是剥板栗外壳就变得十分的简单了呢？一个又一个，一次又一次，只需要把翘起来的部分往两边掰开，就能轻松的取下板栗了。无论是圆形还是扁形的板栗。都易于脱离，完整无损，不粘壳也不沾白膜。其原理呢非常的简单，通过将板栗加热后冷却，利用热胀冷缩的原理，使板栗与果肉分离，从而更容易去皮。没一会儿就包完一盘了，非常的简单哦。现在相信大家都已经掌握了这个方法了，那么接下来我们再来看看方法二，取一个板栗。我们用剪刀在板栗上边划一个口子
很多朋友呢，在用剪刀剪板栗的时候，都是向下一起用力，这样的做法是不对的，因为板栗呢很容易向外滑动，这样呢很容易伤到自己的手。我们可以将剪刀下半部分固定在板栗上，剪刀的上半部分用力，这样呢就很容易将板栗开上了小口了。这样的切口特别平整，它有一个固定点，也不容易伤到手。这个小口的作用是为了在烹饪时更容易使果皮裂开，而不是等熟了之后再去处理。果皮处理好以后呢，我们将其放入微波炉当中，以高火加热一到两分钟。微波炉的热力呢，可以渗透到果肉，使果肉和果核受热膨胀。因为果肉和果核膨胀系数不一样，所以呢，就能使果皮更容易剥离了。时间到了，打开。拿碗的时候呢，要小心烫着手。有手套呢，可以戴上手套去拿碗。把板栗从微波炉拿出来，看看，哥哥都开口笑了。取出后，趁着板栗不烫手的时候呢，就可以开始包了。都非常的好包，直接一秒一个，一点都不夸张啊。这个时候呢，果皮呢是微微有点脆脆的，我们轻轻往两边掰开，就能轻松的取出果肉了。这个技巧不仅适用于，这个技巧不仅适用于烤板栗，还可以用在炖煮、烧烤等各种板栗料理当中。而且，板栗的香甜味道完美保留，让你吃到原汁原味的美味，您不妨试试。目前感觉来说，这个方法会比方法一更好用哦。取出来的果肉呢，也各个完整。同理，我们可以用电饼铛、空气炸锅、烤箱等等来操作。根据家里条件选择合适的方法就行。好了，接下来我们再来看看方法三，在板栗的尾部切一刀，不过不要切很厚了，如果很厚的话，会浪费掉很多的果肉。稍微切一点，只要能够看到里面的果肉就行。而且使用这个方法还有一个好处，这个尾巴非常的神奇哦。我们切开之后呢，就可以观察到板栗里面呢是否长虫子，还可以观察到这个板栗呢是否已经坏了。察觉坏了的还能提前将其扔掉，反正它既不能吃也不能保存了。保存的话，还会影响到其他好的板栗，所以这也是一个挺不错的方法哦。接下来，我们把板栗煮一煮，放入锅中，加入适量的清水，盖上盖子。水开以后呢，煮一分钟就行。煮板栗的这个过程不能煮得太长时间，不然就把板栗煮熟了。煮熟的板栗呢，可是不易被保存的，而且呢，剥皮也比较困难。一包里面的果肉呢，就散掉了。时间到，我们就可以控水捞出来啦。然后呢，立即放入凉水中过量，稍微搅拌一下呢，就可以捞出来啦。然后呢，我们就可以来剥皮了。可以看到，剥皮过程呢也是蛮轻松的。经过这样处理，板栗的外壳和内皮会迅速膨胀，并且被软化。只需要轻轻一用力，外壳就会自动脱落。不过，使用这种方法时一定要趁热剥离，不要等待太长时间，否则待板栗彻底冷却后呢，内皮可能会与肉质粘连，导致无法完全去除内皮。那如果量实在太大，导致一时剥不完，我们就在倒入滚烫的开水，将板栗浸泡十分钟。水的温度呢，一定要足够烫，最好是刚烧开的热水，这样呢才能够让板栗外皮快速软化，然后呢就能轻松去皮了。没一会儿呢，我们就包好了。以上三种方法都很好用，个人觉得尤其方法二最好用。秋季呢是板栗大量上市的季节，价格比较亲民，我们可以多囤一些，去壳之后呢装在保鲜袋里面，然后呢放进冰箱冷冻保存，就能水用水去，特别方便。这样做可以保存小半年呢。板栗的烹饪与食用方式多种多样，最常见的是将板栗煮熟后剥壳食用，或者将板栗烤熟后享用。煮熟的板栗香甜可口，口感细腻，是许多人喜爱的秋日美食。烤板栗则香气四溢。
，交响的外皮和软糯的内核相得益彰，令人垂涎欲滴。另外，板栗呢还可以用来制作各种美食，如板栗糕、板栗炖鸡、板栗包排骨等，丰富了板栗的食用方式，使其更加多样化。秋天不再为包板栗而烦恼，掌握了这个简单又实用的技巧。您可以轻松地享受到板栗的美味，成为了餐桌上的一道亮丽风景线。别忘了分享给身边的小伙伴们，一起来感受板栗的美妙之处吧。好了，今天的视频内容到这里就结束了。如果你那里有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时，也希望大家能够多多点赞、转发，使更多的人能够关注到这些实时动态。语言方便，语气方便，期待和您再度相逢。一同探寻更多的社会真相，我是瑶瑶，那么我们下期再见。